കൂടുതൽ മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സുകളും ട്രിക്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുവാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ടിപ്സുകളോ ട്രിക്സുകളോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളോ ഒന്നും തന്നെയല്ല ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന മൊബൈലിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകത്തെക്കുറിച്ചാണ് കേണൽ എന്ന് പറയും ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൻ്റെ കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കേൾക്കാത്തവരായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു കാര്യം കേണൽ എന്താണ് മൊബൈലിൻ്റെ കേണൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഒരു മൊബൈലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമാകും അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കേണൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലിനസ് കേണലിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിനെ സംബന്ധിച്ച് എത്രത്തോളം വലിയൊരു ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം ഈ കേണൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ കേണൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഹാർഡ്വെയറിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് കേണൽ എന്താണ് ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ എന്നും സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് അതുകൂടി ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഒരു മൊബൈലിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മൊബൈലിനെ വലിച്ചു പൊളിച്ച് എല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തെയും നമുക്ക് ആ മൊബൈലിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഹാർഡ്വെയറിലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും പറയും അത് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാർഡ്വെയറിനും സോഫ്റ്റ്വെയറിനും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ് ഈ ഒരു കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേണൽ എന്ന് പറയുന്ന പല വേർഷനുകളിലാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ പല വേർഷനുകൾ നമുക്കറിയാം കിറ്റ്കാറ്റ് ലോലിപ്പപ്പും മാർച്ചിലോ തുടങ്ങി എല്ലാ വേർഷനുകളും ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി വേർഷൻ ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ക്യൂ വേർഷൻ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാൽ ഓരോ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷനിലും ഓരോ കേണൽ വേർഷനുകളും ഉണ്ടാകും ആ ഒരു കേണൽ വേർഷനാണ് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാർഡ്വെയറിനും സോഫ്റ്റ്വെയറിനും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലം പോലെയാണ് നമുക്ക് കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേണൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ വോളിയം കൂട്ടും നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുവോ അതെല്ലാം തിരിച്ച് ഹാർഡ്വെയറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേണലാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊബൈലിൻ്റെ വോളിയം കൂട്ടുന്നു കുറയ്ക്കുന്നു ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടുന്നു കുറയ്ക്കുന്നു വൈഫൈ ഓൺ ആക്കുന്നു വൈഫൈ ഓഫ് ആക്കുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓൺ ആക്കുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് ആക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേണൽ വഴിയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴിയാണ് തിരിച്ച് അത് ൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് തിരിച്ച് വരുന്നതും ഈ ഒരു കേണൽ വഴിയാണ് കേണലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തൊരു പ്രോബ്ലംസും നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പ്രധാന പ്രോബ്ലംസുകൾ ഒന്നായിട്ട് മാറും ഉദാഹരണമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ മെമ്മറി കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഹാർഡ് ഈ ഒരു കേണലിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലംസ് ആയി വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നം വരാം വൈഫൈ കണക്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേണലിൻ്റെ പ്രശ്നം വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തൊരു ഏതൊരു പ്രോബ്ലംസും ചിലപ്പോൾ ഈ കേണൽ വേർഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷനിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വരികയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കേണലിൻ്റെ കേണലിൻ്റെ ബേസ് കോഡ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഒരു ബേസ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തൂ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കസ്റ്റമർ റിക്കവറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ഒരു കസ്റ്റം റോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു കേണലുമായി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് മാത്രം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഒരു മൊബൈൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ റൂം ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു ഫോണുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നതും ഈ ഒരു കേണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചില ഫോണുകൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചില ഫോണുകൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു കേണൽ ബേസ്ഡുമായിട്ടും മാച്ച് ആകാത്ത വരുന്ന ഫയലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊരു ചേഞ്ചസ് വരുന്നതെന്നും ഈ ഒരു കേണൽ വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ടിരി പ്രധാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പോലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ കേണലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ചില ഫോണുകൾ ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കണവും കേണലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു മൊബൈലിനെ സംബന്ധിച്ച് കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിനെ സംബന്ധിച്ച് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഈ കേണൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേണൽ ആരും ഒരു നിസ്സാരമായി കളയരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പല നമ്മുടെ മൊബൈലിനെ സംബന്ധിച്ച് പല അപ്ഡേറ്റുകൾ വേർഷൻ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നാലും ശരി സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നാലും എന്ത് തന്നെ കമ്പനി നമുക്ക് നൽകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കേണൽ അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് മൊബൈൽ തരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കേണൽ അപ്ഡേഷൻ തരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേണലുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇത്തരം അപ്ഡേറ്റുകൾ വഴി നമുക്ക് കമ്പനി തരാറുണ്ട് ചില കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് കേണൽ അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ചില കമ്പനികൾ കേണൽ അപ്ഡേറ്റ് നൽകുകയില്ല ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ തന്നെയായിരിക്കും പുതിയ വേർഷനിലേക്ക് പോയാൽ പോലും അവർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കേണൽ ആദ്യം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ കേണൽ വേർഷൻ തന്നെയായിരിക്കും അവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമെന്ന് ഭയന്നായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം കേണൽ അപ്ഡേറ്റിംഗ് തരാത്തത് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും കേണൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേണൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉള്ളത് വളരെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കാരണം അപ്ഡേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കേണൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മൊബൈലിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വളരെ സുഗമമാക്കുവാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കേണൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ കേണൽ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് തീർച്ചയായും ഞാൻ റീപ്ലേ നൽകുന്നതായിരിക്കും പലപ്പോൾ പലരും പല ഫോണുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പല പ്രോബ്ലംസുകളും പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേണൽ റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് അത് ഈ ഒരു കേണൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമും വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല പലപ്പോഴും സോഫ്റ്റ്വെയർ റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള പല പ്രോബ്ലംസുകളും സോൾവ് ആവുന്നതും ഈ കേണ റീഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമ്പനി ചെയ്യുക ഞാൻ അറിയിപ്പ